。元宝立刻抱着秘密就往外冲。就在他抱着王秘密准备冲去门口时，头顶上又一根房梁不堪重砸了下来。大姐。有本王在，怕什么？我讲我的，好掏心。<笑>老天爷开眼，谢天谢地，谢天谢地，太好了，太好了。这时，刘翠娘围上来，想要拉王秘密的手，却被元宝一把甩开，同时对要围过来的王甜甜等人怒道：“都离他远点，秘密现在需要大量的氧气，你们都围过来只会坏事。”你这女人现在知道喊秘密了，之前做什么去了？那几件破衣服能比亲生女儿的命都重要？这时，董静也背着医药箱赶了过来。秘密就是内脏吸进去一些浓烟，这段日子嗓子会有些不舒服，身上的烫伤也不是很严重，性命无忧。谢谢董叔。乡里乡亲的，出这么大的事，就不要这么见外了。这是谁看着也都会搭把手的。就在这个时候。元宝房间里忽然传出凄厉的叫声来：“救命！谁来救救我？我不想死，谁来救救我？谁？谁在里面？”元宝，好像是你房间里传出来的，是王秀秀。此时元宝的房间火势太大，根本无法进去。里面的王秀秀也知道没人能进来救他，就开始绝望的咒骂起来：“金元宝，王大丫，王外丫，你们这些哒哒哒，你们不得好喜。”我诅咒你们，你们不得好喜。王秀秀刚骂完，整个屋顶都塌了下去，快的连给外面救火的人反应的时间都没有，像是连锁反应一样。西院三间房的整个屋顶都塌了下去。这个，这东院的人真是作孽啊！真没想到，一个九岁的孩子竟然心思就已经如此歹毒了。还好元宝你们福大命大，要是再晚一步，你们发现没有？这么大的祸事，东院的人竟然一点动静都没有。这心可真是够黑的，说不定就是他们怂恿的呢。这是想把元宝他们都害死啊！哎，有意思啊！房顶倒塌，火势倒是减缓下来，至少没有蔓延到外面的趋势。元宝目光清冷的看着眼前的废墟，微勾的嘴角被火光扭曲出一道可怖的弧度，宛若地狱来的修罗，让人不敢靠近。这这是怎么回事？王玉儿。这火烧得这么大，刚才我们救火这么大的动静，你真没听到？就算是没听到，但是现在你过来了，看到这里烧成这样，还不知道是怎么回事。我我打小睡觉就沉，打雷都惊不醒。月娇姐，你又不是不知道。大嫂，元宝，你们都没事吧？秘密，这是怎么了？我们，刘翠娘想说没事，但是看到还在昏迷的王秘密，又看看不给她好脸色的元宝。心里难受，我的命怎么就这么苦啊？你真是比唐僧的金蝉子还烦，我真想把你扔给他。元宝直接将刘翠娘屏蔽了，这时才想起来人正是王老太跟王根的心肝宝，一心要嫁入豪门大户的小女儿王月儿。我的房子啊，这怎么好好的就忽然起火了呢？你们都没事吧？老烦你担心了，我们都还活着，实在非常抱歉。翠花，你这话说的，我真的只是关心而已。我知道啊，我也回答你了。翠花，你别不识好歹。狗咬吕洞宾，不识好人心。看我惯得你，开口就骂本王，信不信我揍你？你不是已经揍了吗？谁是好人，谁是坏人，我们心里都清楚的很。现在你们看清楚了，我们都没被这场大火烧死，满意了吧？不满意也都给我憋着，滚！你金元宝。你怎么能？金元宝，你说让我们走，我们就走吗？凭什么？这里是我们家的房子，是我们家的地盘。好啊，好你个金元宝，王刘氏，现在你们盖了新房子了，想要搬走了就一把火烧了我家的房子。哼，真当我们是好欺负的？金元宝，我要你赔我的房子。要么就给我五十两银子，要么就负责把这三间房子给我重新盖起来，不然你们一个别想走。